നമസ്കാരം ക്ലാസ് ലെവൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണയുമൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ലാത്തതിനാലാണ് ഓൺലൈനായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വരാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ജനറൽ നോളജും ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകൾ മറ്റൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്ലയറ്റ് കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമായി നിയമ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമായി കരുതപ്പെടുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കിയാൽ കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലാറ്റിനും ക്ലീക്കും ഒരുപോലെയുള്ള പരിശീലനമായിട്ടാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഡീല് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഒരു ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംവിധാനം ഇപ്പോ ഒരു ക്ലബ് ആ ക്ലബ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു കാര്യം വന്നാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നിവ എല്ലാം സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലബിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഇത്ര വയസ്സ് മുതൽ ഇത്ര വയസ്സ് വരെ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ആ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ക്ലബ് മാത്രമല്ല റെസിഡൻസ്യൽ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചില മതസംഘടനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റുകൾ ഇവർക്കെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഭരണഘടനയിലെല്ലാം തന്നെ ആ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്ന ആ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം ചില വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ന് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ചില ട്രസ്റ്റുകളിലോ സംവിധാനങ്ങളിലോ എഴുപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരാളെ നേതാവായി കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ലീഡറാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ എന്താണോ എഴുതി വെച്ചത് അത് പ്രകാരമായിരിക്കണം അത് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവിലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗം തന്നെ നാല് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളോടെ തന്നെ നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ആറിനാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സോറി അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ആളുകളും വന്ന് ഭരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ യൂണിറ്റി ആട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡൽഹി സുൽത്താൻമാര് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം മുഗളന്മാർ വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം വിവിധ കൊളോണിയൽ ശക്തികളായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ് പോർച്ചുഗൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച റൂൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഭരണഘടനയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് ഓൾ പാർട്ടി കോൺഫറൻസില് ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്നൊരാവശ്യം ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ അതിനുശേഷം പലരും ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പലരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടില് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഹെഡായിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഭരണഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിനെ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഞാൻ ആ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നു നമുക്കറിയാം സൈമൺ കമ്മീഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ തുടർന്നാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് അവസാനം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പിന്നീട് നിലവിൽ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പ്രിയാമ്പിളുണ്ട് പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി പ്രിയാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡറായിരുന്ന എം എൻ റോയ് ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി വേണം അത് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എം എൻ റോയ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം 
അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പിന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തു ഒരുപാട് തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇത് വന്നത് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്റ്റഫേഡ് ക്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടേക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു അപ്പോ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് ക്ലിപ്സ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അണിനിരന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതായിരുന്നു സ്റ്റഫോഡ് ക്രിപ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ ഒന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം കൊണ്ട ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ രൂപം കൊണ്ട മുസ്ലിം ലീഗുമായിരുന്നു ആ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്ടികൾ അവർ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ ശ്രമിച്ചത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇനി ഒരു കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതിനെ നയിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതിനിടയിൽ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ അതിനിടയിൽ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഒക്കെ എന്തായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി വന്നൊരു കാലഘട്ട ഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നൊരു പദ്ധതി അഥവാ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തുന്നത് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ച് വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക അഥവാ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള സമൂഹത്തെ രണ്ടായി ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് അവരുടെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭരിക്കാൻ എളുപ്പമാകും എന്നുള്ളതാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചാലാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് വരിക എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെയും അവർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് ആറിനും ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിനും ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക അനുഭവം വർഷിക്കുകയും നിരവധി ജനങ്ങൾ
അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി അതായത് അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അതിനുശേഷമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് ബ്രിട്ടി ബ്രിട്ടനിലെ മൂന്ന് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു അവര് നമുക്കൊരു വാക്ക് തന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് വന്നു പക്ഷെ അതിന് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാക്കിയത് രണ്ട് മേജർ പാർട്ടികൾ ആ വിഷയത്തെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അസംബ്ലിയെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന് അതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി തങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പാകിസ്ഥാന് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കത്തിൽ എതിർത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് എന്താ ഒന്ന് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് വരാമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാവാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയായിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വെറും രണ്ടു ദിവസമാണ് അദ്ദേഹമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ വെറും രണ്ടു ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അല്ല രണ്ട് ദിവസമായെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നീട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അംഗങ്ങളായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ നോമിനേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോട്ട് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് രണ്ട് പ്രൊമിനൻറ്റ് പാർട്ടികൾ അംഗീകരിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സംഭവത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ മൗണ്ട് മാറ്റൻ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും ഫോഴ്സ് ലീഗിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടീഷന് വേണ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചോട് പതിനഞ്ചോടുകൂടി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളായി തീർ വിവിധ ഇന്ത്യ സോവർജീനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായി തീർന്നു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല വിഷയങ്ങൾ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു പ്രത്യേക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വഹിക്കുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഡെപ്തിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പ്രിയാമ്പിൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡി പി എസ് പി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിക്ക് പോലും മറ്റൊരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയും എന്ത് വേണം അതിൽ വേണം അപ്പം ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നത് ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു ലീഗൽ അഡ്വൈസർ നിയമപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു അതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു അഥവാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഥവാ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്മിറ്റി പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കമ്മിറ്റിയും തയ്യാറാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ബി ആർ അംബേദ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വളരെ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ബി ആർ അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ദളിതനായിട്ടുള്ള അധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ഹിന്ദിയിൽ അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് സാഹിബ് അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂട്ടി ഹിന്ദിയിൽ അഭിനയിച്ച ഫിലിം ഒരു പക്ഷെ പറ്റുന്ന ഒരു എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചൊരു കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആ സിനിമ എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം വായിച്ച് അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് അഥവാ പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികളുടെ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആയിരുന്നാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു അതിൻ്റെ താൽക്കാലിക പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നതോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ
ബി ആർ അംബേദ്കർ കമ്മിറ്റി ഓൺ യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി കമ്മിറ്റി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെത് കെ എം മുൻഷി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിനൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി സർദാർ പട്ടേൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞാൻ കുറച്ച് കമ്മിറ്റികളുടെ പേര് മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിക്ക് കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് അത് നോക്കി ക്ലിയർ വരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അത് തയ്യാറാക്കാൻ എടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനെട്ട് ദിവസവുമായിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി തീരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി തീരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതും കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും ഗാന്ധിജിയും ഒക്കെ വിഭജനത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരെയും കൺവീൻസ് ചെയ്തത് കാരണം വിഭജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്മ്യൂണറൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ തുനിഞ്ഞത് എന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നു അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ആവുമ്പോൾ എന്ന് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേതാവിനെ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലീഡ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു അതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ആവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവൻ ഉണ്ടായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ആവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിൻ്റെ ആയിരു എന്തുകൊണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ആയി എന്നൊരു ചരിത്രം കൂടി നമുക്ക് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ലാഹോറിൽ ചേർന്നൊരു സമ്മേളനത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് സ്വതന്ത്രമാണെന്ന ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അന്ന് തന്നെ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം പോകുന്നത് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു തലവനുണ്ടാവുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളുടെ പ്രഥമ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് പിന്നീട് മാറുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ബോംബെയിൽ നടന്ന ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അപ്പം ആ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്ത
ദ പ്രൊവിനൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൈഡിങ് ദ പവർ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അടിസ്ഥാനമായുള്ള പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പിന്നോക്കക്കാരുടെ റിസർവേഷൻ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും ഉള്ള സീറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈമൺ കമ്മീഷനിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ലജ്ജാകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാന സംഗതി പക്ഷെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽസ് ഇന്ത്യക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതിന് വിഷയം കാരണം ഒരുപാട് ഫോഴ്സും അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർ ക്ഷണിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന റാവു ആണ് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം എന്തായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ അവകാശപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം ആ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിള് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടികളും എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലാഗ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പച്ചയും കുങ്കുമയും വെള്ളയും കളറുള്ള ഒരു പതാക അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ആന്തം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിലായിരുന്നു നാഷണൽ ആന്തം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ എംബ്ലം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു എംബ്ലം വേണം അപ്പോൾ അത് അശോക പില്ലറിൽ നമുക്കറിയാം അശോക പില്ലറിലായ എംബ്ലം അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേഡ് അറിയാം സത്യമേ ജയതെ എന്നുള്ളൊരു വേഡാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേഡാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്ദേ മാതരം എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സോങ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അത് പാടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സെക്ഷനിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പല രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇതിലൂടെ തരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ദി സ്കീം ഓഫ് ഫെഡറേഷൻ നമ്മളത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡ സ്കീം ഓഫ് ഫെഡറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ടൊരു ഭരണഘടന നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി അത് നമ
കാരണം ആ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഞാനതിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും അയർലാൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വരാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺകറൻലിസ്റ്റ് അത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് അത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പ്രിയാമ്പിളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ടു എ സോവർജിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് സെക്കർ ടു ദ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടി തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി അഷ്യൂർ ഇൻ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this is the 26th day of the november 1949 to the have by adopt an act and give to the ourselves this constitution under the 42nd amendment two new words and socialist and secular have been inserted in the preamble അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ പ്രിയാമ്പിള് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എൽ ബി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ മറ്റ് എന്ത് എക്സാമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു വിജ്ഞാനത്തിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡീപ്ലി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഞാനിത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി ഡീപ്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റിസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്കൊക്കെ വരാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രസ ഇതൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വിഷയമാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികവും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതിയേക്കാളപ്പുറമാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നീതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് നിരവധി പിന്നോക്കങ്ങളിൽ പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടേത് കാരണം അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന അതായത് ഒരു മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് അത് താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരൻ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് കാണാൻ കഴിയാത്ത അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവരുടെ കിണറ്റിൽ അവനെങ്ങാനും വീണു പോയാലും കിണറ്റിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവൻ ആ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടാൽ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആ വെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന
കാരണം അഭിഭാഗക്കാര് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് നിരവധി വർഷത്തിന് ശേഷം പോലും സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷെ എക്കണോമിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ എക്കണോമിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം രണ്ടാമത്തേത് ലിബർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച അടുത്തോളമാണ് ലിബർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പ്രഷൻ ദ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇക്വാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വസിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശമാണ് ലിബർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വായിക്കാത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോഷ്യൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കുലർ എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മാതാക്കളെല്ലാം പഠിച്ചത് പല രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രാജ്യത്തിന്റെയും സാധനങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഏറ്റവും വലിയ